প্রথমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করছি আজকের এপিসোড বন্ধুরা আকাশ এডিটিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সাথে আছে আমি আকাশ আর আমার সাথে রয়েছে আপনাদের জন্য খুব সুন্দর এবং শখিন একটি টিউটোরিয়াল বন্ধুরা আপনারা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন অনেকে আমাকে কমেন্টস করেছেন যে ভাইয়া এরকম একটি টিউটোরিয়াল আমরা চাই এই কাজটা আমরা শিখতে চাই তো বন্ধুরা আপনাদের অনুরোধের টিউটোরিয়াল আজ তৈরি করতে বসে গেলাম বন্ধুরা আমি আশা করব সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল জুড়ে আপনি থাকবেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা আজ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে দুইটি টেকনিক শেয়ার করব প্রথম টেকনিক বন্ধুরা ক্যানভাসের ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটার ফেসে অনেকটা দাড়ি রয়েছে তো প্রথমে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই দাড়িগুলোকে কি করে আমরা রিমুভ করতে পারে একদম ন্যাচারালি রিমুভ করে দেব তারপর আবার আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা দাড়িগুলোকে কি করে অ্যাড করতে পারি এই বিষয়টা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বন্ধুরা দুটি বিষয় তো আমি মনে করি এই দুটি বিষয়ে আপনাদের জন্য যারা ফটোশপ শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটি বিষয় তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা আমি বলেছি প্রথম যে টেকনিকটি আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে এই ফেসের দাড়িগুলোকে আমরা রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করার জন্য আমরা এখান থেকে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল রয়েছে এই ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটি আমরা প্রথমেই সিলেক্ট করে নেব তো ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দ্বারা কিন্তু এই দাড়িগুলোকে রিমুভ করতে পারি তবে হ্যাঁ বন্ধু এই দাড়িগুলোকে রিমুভ করার জন্য আপনার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট গাইড করবে তো ধরুন আমি প্রথমে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়েছি সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা ধরুন আমি এইখানে ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা রাখার পর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা বৃত্ত আকার হয়ে গেছে তো বৃত্ত আকার এই বৃত্তটাকে আমি যেখানে রাখবো সেখান থেকে যদি আমি অল্ট বাটনে চেপে ধরি তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাবেন এখানে একটি প্লাস চিহ্ন হয়ে যাবে বৃত্তর মাঝখানে একটি প্লাস চিহ্ন হওয়ার পর এইখান থেকে রংটা নিয়ে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রিমুভ করব সেইখানে আমরা বারবার মাউস ক্লিক করে দেব। তো বন্ধুরা ধরুন প্রথমে আমি এইখানে আমার মাউস পয়েন্টে রাখলাম এখানে মাউস পয়েন্ট রাখার পর যদি আমি অল্ট বাটনে চেপে ধরি তাহলে দেখতে পাবেন একটি প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে এখানে অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ক্লিক করে আমি এখান থেকে মাউসটি সরিয়ে নিলাম সরানোর পর যদি আমি এখানে ক্লিক করি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে রংটা এখানে এসে বসে যাচ্ছে এইভাবে আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দ্বারা এই দাঁড়িগুলোকে রিমুভ করতে পারি বন্ধুরা এই অংশে আমরা একটু প্যান্টুল ব্যবহার করব তো প্যান্টুল ব্যবহার করার জন্য এখান থেকে আমরা প্যান্টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্যান্টুল দ্বারা এই অংশটুকু আমি সিলেকশন করে নিলাম সিলেকশন করার পর কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নেব ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করব মাউসের রাইট ক্লিক করার পর এই ফেদারে আমরা ক্লিক করে দেব ফেদারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে সামান্য ফেদার দিয়ে দেব ধরুন এখানে থ্রি দিয়ে দিচ্ছি ফেদার থ্রি দিয়ে দিলাম থ্রি দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা আবারও এখান থেকে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল নিয়ে এবার আমরা একদম ক্লিয়ার ভাবে এটাকে রিমুভ করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই ফেসের হেয়ার গুলাকে রিমুভ করতে পেরেছি তো বন্ধুরা এখন আমাদের দ্বিতীয় টেকনিক যে কিভাবে আমরা ন্যাচারাল ভাবে আমরা ফেসিয়াল হেয়ার তৈরি করতে পারি তো বন্ধুরা ফেসিয়াল হেয়ার তৈরি করার জন্য আমরা এখানে আরো একটি নিউ লেয়ার তৈরি করব তো নিউ লেয়ার তৈরি করার জন্য বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেয়ার আইকন রয়েছে এই লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার এখানে নিয়ে নেব বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার আরেকটি নতুন লেয়ার হয়ে গেছে তো নতুন লেয়ার হওয়ার পর ধরুন এই লেয়ারটাকে আমি একদম হোয়াইট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু হোয়াইট রয
ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট থাকার পর কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস প্রেস করাতে কিন্তু আমার এই লেয়ারটি সলিড হোয়াইট কালার হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি সামান্য কিছু অংশ আমি মার্ক করে নেব বা সিলেকশন করে নেব ধরুন এখান থেকে আমি রেকটেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি রেকটেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করার পর ধরুন এই অংশটুকু আমি সিলেকশন করে নিচ্ছি এবার আমি ইমেজে যাব ইমেজে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রুপ লেখা আছে তো এবার ক্রুপে ক্লিক করে দিন ক্রুপে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটি হয়ে গেছে তো এখন আমি এখান থেকে ব্রাশ টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ টুল এখান থেকে ব্রাশ টুল বন্ধুরা আমি যদিও অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো তে কাজটা দেখাচ্ছে কিন্তু আপনি যে কোনো ফটোশপ ব্যবহার করেন এই কাজটি আপনি সেম ভাবেই করতে পারবেন এই জন্যই আমি অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো দিয়েই দেখাচ্ছি আপনি যদি সি এস সিক্স এ করতে চান তবুও করতে পারবেন যদি সিসি তে করতে চান তবুও সেম ভাবেই আপনি করতে পারবেন তো বন্ধুরা এখান থেকে আমরা ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেওয়ার পর ধরুন আমি একটি ব্রাশ এখান থেকে একটু হার্ডনেস একটি ব্রাশ আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ধরুন এই ব্রাশটি আমি নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে একটি ব্রাশ তৈরি করব এটাকে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি ধরুন এটি একটি ফেসিয়াল হেয়ার আমি তৈরি করলাম এবার এটাকে আমি ব্রাশ হিসেবে ব্যবহার করব ধরুন এটা তৈরি করার পর বন্ধুরা আমরা এডিটে ক্লিক করে দেব এডিটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেট এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা এটা আমরা একটি ব্রাশ হিসেবে সেভ করে নেব বন্ধুরা এখানে ধরুন আমি এটার নেমটা দিয়ে দিচ্ছি আকাশ দিয়ে এটাকে আমি সেভ করে দিলাম কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে জেড বাটনে প্রেস করে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব ধরুন আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলাম ফিরে আসার পর বন্ধুরা এখন এই ফেসে হেয়ার গুলোকে অ্যাড করব তো এখন আমরা এখান থেকে ব্রাশে ক্লিক করে দেবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ব্রাশ আইকন রয়েছে আমরা এই এরো আইকনে ক্লিক করে আমি যে সেভ করেছিলাম এবার এটাকে আমি সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটাই আমি সেভ করেছিলাম তো এবার এটাকে আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্রাশটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এটা দিয়ে আমরা এবার ফেসিয়াল হেয়ার তৈরি করব তো তার আগে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের কিছু সেটিং রয়েছে যে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনগুলো যদি আপনার এখানে ফটোশপে না থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই উইন্ডোতে ক্লিক করবেন উইন্ডোতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ লেখা আছে এটাতে ক্লিক করে দেন এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এরকম একটি প্যানেল চলে আসবে তো এই প্যানেল চলে আসার পর বন্ধুরা যে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই সেভ ডাইনামাইক এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই যে এখানে দেখুন এটা আমরা এভাবে দাড়িগুলোকে সেটিংস করতে পারি দেখুন এখানে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে আমরা যখন এখানে আমরা যখন এখানে এটা চেঞ্জ করব তখন কিন্তু এখানে ক্যাটালগটা কিন্তু পরিবর্তন হবে আমরা কীরকম দাঁড়ি চাই দেখতে পাচ্ছেন এটা এলোমেলো এভাবে আমরা এটা চেঞ্জ করে নিতে পারব তারপর আমরা স্ক্যাটারিংয়ে ক্লিক করে দেব স্ক্যাটারিংয়ে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এভাবে আমরা এটাকে সেটিংসটা দিয়ে নেব বন্ধুরা এখন যদি আমরা এভাবে দাঁড়ি সেট করতে চাই দেখুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়িটা কিন্তু বসে যাচ্ছে কিন্তু না আমাদের দাঁড়ির কালারটি কিন্তু হচ্ছে না তো আমরা এখান থেকে এখন আইডোপার টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আইডোপার টুল তো এখান থেকে আইডোপার টুল নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে দাঁড়ির কালারটি সিলেক্ট করে দেব ধরুন এখান থেকে আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোগ্রাম কালারটি আমার চলে আসছে তো এখন যদি আমরা ব্রাশ করি তাহলে এই কালারটি বসে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ফেসিয়াল হেয়ারের কালারটি চলে আসছে তো বন্ধুরা আমাদের ফেসিয়াল হেয়ারের বাসটি কিন্তু ঠিকভাবে আসছে না তো ধরুন এই বাসটাকে আমরা গড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ টিপ শেপ এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব ব্রাশ টিপ শেপে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখান থেকে এটাকে ঘোরালে আমাদের ফেসিয়াল হেয়ারের মুভমেন্টটাও ঘুরে যাবে তো এখান থেকে আমরা যদি এটাকে ঘুরিয়ে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে বন্ধুরা যেখানে দেখুন এখানে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু এটা ঘুরবে কোন বাসে দাঁড়িগুলো রয়েছে সেই বাসটাকে আমরা আগে ঠিক করে নেব বন্ধুরা এইভাবে আমরা এটাকে তারপর এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে আমরা এবার এখানেও ঠিক করতে পারি
तो बंधुरा भिडियो शेष करब परिशेषे आबादी सुस्थ्य और दीर्घायु कमना शेष कर हाफिज